इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थी मित्रांनो नितीन करडुळे पाटील या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे मागील व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला मॅथेमॅटिक्सची सुरुवात केली होती स्वाध्याय एक पॉईंट एक आपण सोडून पूर्ण केला होता आज आपण स्वाध्याय एक पॉईंट दोनला सुरुवात करणार आहोत पहिला क्वेश्चन काय आहे पहा एकक दशक शतक हजार दस हजार लक्ष दस लक्ष सत्तावन्न हजार सत्तावन्न लाख त्र्याऐंशी हजार पाचशे बेचाळीस या संख्येमध्ये चार या अंकाची स्थानिक किंमत किती आहे असा प्रश्न आहे चारचं जर स्थान पाहिलं तुम्ही तर एकक आणि दशक चारची स्थानिक किंमत चाळीस आहे खालीलपैकी कोणत्या पर्यायात चाळीस दिसतोय पहा चार गुणिले दहाचा पहिला घात म्हणजे चाळीस हे याचं उत्तर होईल पर्याय क्रमांक चार हे या प्रश्नाचं उत्तर होईल त्यानंतर पुढचा प्रश्न काय पहा त्रेपन्न पॉईंट चारशे छत्तीस या संख्येत चारच्या उजवीकडील तीन या अंकाची स्थानिक किंमत चारच्या डावीकडील तीन या अंकाच्या किती पट आहे आता चारच्या उजवीकडचा जर अंक पाहिला तीन तर या तीनची स्थानिक किंमत विचारली आपल्याला किती पट आहे या तीनची स्थानिक किंमत अगोदर लिहून घ्यायची या तीनची स्थानिक किंमत कशी काढायची लक्षात घ्या हा असतो दशांश हा असतो शतांश म्हणजे या चारची स्थानिक किंमत असते चारशे दहा या तीनची असते तीनशे शंभर या सहाची असते सहाशे हजार म्हणजे हा दशांश शतांश आणि हजार अंश हा लक्षात घ्या इकडे एकक दशक शतक असतं तसं इकडं दशांश शतांश हजार अंश अशा पद्धतीनं असतं चारच्या उजवीकडील तीनची स्थानिक किंमत तीन शतांश आहे म्हणून आपण इथं तीन छेदस्थानी शंभर अशी मांडायची इज इक्वल टू काय तीन या अंकाची स्थानिक किंमत चारच्या डावीकडील चारच्या डावीकडे तीनची स्थानिक किंमत तीनच आहे तीनच्या किती पट आहे डावीकडील चारच्या डावीकडील तीनच्या किती पट आहे डावीकडील तीनची स्थानिक किंमत तीनच आहे त्याच्या किती पट आहे तर आपण एक्स पट आहे असं मानू आता हे तीन इथं गुणिले असतात इकडं आल्यानंतर भागिले होतात इथं मी मांडतो ते तीन छेदस्थानी शंभर हे गुणिले तीन आहेत इकडं आल्यानंतर भागिले तीन होतील इज इक्वल टू एक्स तीन एक तीन तीन एक तीन एक छेदस्थानी शंभर याचं उत्तर येणार आहे एक छेदस्थानी शंभर आता पर्यायामध्ये जर पाहिलं आपण एक छेदस्थानी शंभर इथं दहाचा वर्ग म्हणजे शंभर आहे एक एक छेदस्थानी दहा आहे इथं एक छेदस्थानी दहाचा वजा दुसरा आहे म्हणजे एक छेदस्थानी दहाचा शंभर होत नाही पण एक छेदस्थानी शंभर हे आपण दहाचा वजा दुसरा घात या स्वरूपानं लिहू शकतो कारण एक छेदस्थानी शंभर म्हणजे दहाचा दुसरा घात हा दहाचा दुसरा घात जेव्हा वर जातो तेव्हा दहाचा वजा दुसरा घात होतो इथं घातांकाचा नियम वापरला आहे कोणता घातांकाचा नियम वापरला आहे ए चा यम वाय बरोबर एक छेदस्थानी ए चा वजा यम वा किंवा ए चा वजा यम वा इज इक्वल टू ए चा यम वा अशा पद्धतीनं हा घातांकाचा नियम वापरला इथं म्हणून एक छेदस्थानी शंभर म्हणजे चेद एक छेदस्थानी दहाचा दुसरा घात हा वरती आला दहाचा वजा दुसरा घात अशा पद्धतीनं याचं उत्तर पर्याय क्रमांक चार होईल पहा पुढील पैकी कोणत्या संख्येतील चार व पाच या अंकांच्या स्थानिक किमतीची बेरी सर्वात जास्त आहे आपण जर पाहिलं तर चार आणि पाच ची स्थानिक किंमत कोणत्या संख्येतील स्थानिक किमतीची बेरी जास्त याच्यामध्ये जर पाहिली तर याची स्थानिक किंमत किती पा पाचची स्थानिक किंमत आहे पाचशे आणि चारची स्थानिक किंमत आहे चार म्हणजे इथं होईल पाचशे चार इथे जर पाहिलं तर इथं पन्नास आणि चार चोपन्न होईल पाच आणि चारच्या स्थानिक किमतीची बेरज बेरीज इथं किती होते पा इथं एकक दशक शतक पाचशे चारची चाळीस म्हणजे इथं होईल पाचशे चाळीस आणि इथं चारची चाळीस आणि पाच पंचेचाळीस तुम्हीच पहा आता कोणत्याची जास्त आहे पाचशे चाळीस ही सर्वात जास्त आहे म्हणजे या संख्येतील चार व पाच या अंकाच्या स्थानिक किमतीची बेरीज सर्वात जास्त आहे यानंतर पुढचा क्वेश्चन आपण घेणार आहे पुढचा क्वेश्चन काय बा त्र्याऐंशी या संख्येतील तीन या अंकाच्या स्थानिक किमतीतील फरक किती यामध्ये तीन इथं एक अंक आहे आणि या ठिकाणी एक अंक आहे पहा यातील स्थानिक किमतीतील फरक विचारला आहे एकक दशक शतक आणि हजार या तीनची स्थानिक किंमत आहे तीन हजार वजा फरक म्हणजे वजा बाकी असते या तीनची स्थानिक किंमत आहे तीन तीन हजारातून जर तीन वजा केले तर दोन हजार नऊशे सत्त्याण्णव हे उत्तर येईल पहा आपलं दोन हजार नऊशे सत्त्याण्णव हे पर्याय क्रमांक दोनमध्ये पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर आपलं बरोबर आहे यानंतर पुढचा प्रश्न काय पहा तीन एक्स अधिक वाय ही दोन अंकी संख्या सहासष्ट आहे जर एकक स्थानी वाय असेल तर एक्स बरोबर किती असा प्रश्न आहे पहा एकक स्थानी वाय आहे इथं पाहू आपण इथे संख्या लिहून दाखवतो मी तुम्हाला तीन एक्स अधिक वाय बरोबर सहासष्ट ही संख्या दिली 
संगितले आपले एकक स्थानी वाय आहे हा वाय इथे एकक स्थानी इथे एकक स्थानी 6 आहे या 6 ची स्थानिक किंमत 60 होईल म्हणजे 3x बरोबर या 6 ची स्थानिक किंमत होईल 60 हे x बरोबर 3 असतं ते गुणिले असतात इकडे गेल्यानंतर ते काय होतात भागिले होतात म्हणजे x बरोबर 60 भागिले 3 होईल 3 1 3 3 2 ने 6 3 0 0 म्हणजे उत्तर आलं आपलं 20 x बरोबर 20 हे उत्तर होईल आपलं पर्याय क्रमांक 1 हे त्याचं उत्तर होईल यानंतर पुढचे प्रश्न आपण घेऊया स्वाध्याय 1.2 मध्येच आपलं चालू आहे बघा पुढचे प्रश्न आहेत प्रश्न क्रमांक 6 आहे आपला 2p q पहा प्रश्न आहे 2p q ही दोन अंकी संख्या 17 आहे जर एकक स्थानी 7 असेल तर p बरोबर किती सेम क्वेश्चन आहे पहा जसाचे तसाच क्वेश्चन आहे काही फरक नाही इथे मी मानतो पहा 2p q बरोबर ही संख्या 17 आहे एकक स्थानी 7 असेल इथे 7 एकक स्थानी इथे एकक स्थानी q आहे q ला 7 गेला या 1 ची स्थानिक किंमत किती होईल 10 होईल म्हणजे 2p बरोबर 1 ची स्थानिक किंमत 10 2p बरोबर 10 मांडायचं हे दोन इथे गुणिले तिकडे आल्यानंतर भागिले होतील p बरोबर 10 भागिले 2 2 5 10 म्हणजे p बरोबर 5 हे उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 3 हे तुमचं उत्तर होईल यानंतर पुढचा प्रश्न 5 फुली दिलेली आहे 4 फुली 5 स्टार 4 स्टार या संकेत फुलांच्या जागी समान अंक आहे त्यांच्या स्थानिक किमतीतील फरक 293 आहे तर फुलांच्या जागी कोणता अंक येईल पाहता 293 आपल्याला फरक दिलाय इथे कोणती संख्या टाकल्यानंतर फरक 293 जी 1 टाकल्यानंतर 1 ची 100 होईल 100 मधून 1 गेला 99 5 टाकून पहा 500 मधून 5 गेले 495 2 टाकून पहा 200 मधून 2 गेले 198 3 टाकून पहा 300 मधून 3 300 मधून अ 3 गेले मला वाटतं लिहिण्यामध्ये काहीतरी फरक झालाय पाहा इथे 297 असले पाहिजे उदाहरणामध्ये लिहिण्यामध्ये काहीतरी माझ्याकडून चूक झाली असेल पाहा इथे 3 जर आपण टाकला तर 3 ची स्थानिक किंमत इथे 300 होईल एकक दशक शतक 3 ची 300 300 तून 3 गेले 297 उरतात इथे अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळे अंक टाकून इथे याचं उत्तर शोधू शकता किंवा आणखी एका पद्धतीने तुम्हाला सांगतो मी याच्या सुरुवातीचा अंक पाहायचा किती आहे याची ट्रिक म्हणता येईल याला इथे 3 आहे तर ज्या वेळेस अशा फुलांचा प्रश्न येतो आणि आपल्याला किमतीतील फरक दिलेला असतो त्यावेळेस एक नंबरची जी संख्या असते त्याच्या पुढचा अंक हा फुलांच्या जागी असतो म्हणजे इथे 2 आहे इथे 2 आहे म्हणून त्याच्यापुढे 1 मिळवायचा त्याच्यामध्ये 3 या ठिकाणी 3 अंक येतो अनेक उदाहरणांमध्ये ही जर ट्रिक वापरली तुम्ही तरी सुद्धा तुमचं उत्तर 100% बरोबर येतं इथे जर तीन चार जागे चार आस्ता तर तुम्हाला पुलेंच चार जागे उत्तर पांच चाला आस्ता इतना सात आस्ता तर पुलेंच चार जागे सात चाला आस्ता आशा पद्धति ना तुम्हें ही ट्रिक वापरूं या पद्धति जो प्रश्न सोडून पान निचित पने तुम्हाला उत्तर मिले या नंतर स्वाध्याय क्रमांक एक पॉइंट तीन लापन शुरुआत करना रहो स्वाध्याय � अपन वजह करो चार अंकी मोटे अंक मोटी संख्या क्यों 9,000, 9,000, 9,000 ही चार अंकी मोटे अंक मोटी संख्या है त्याग पाई कि तीन अंकी लाहनात लाहन संख्या वजह कराई ची तीन अंकी लाहनात लाहन संख्या मन लगी बरेस मुल्लो एक शाकरा उत्तर गया था तर तीन अंकी लाहनात लाहन संख्या पाई लेतर 9,000 नंतर शंभर नौ मधुन शून्य के अलावा नौ नौ मधुन शून्य के अलावा नौ नौ मधुन एक के अलावा आठ ये नौ शेलन नौ नौ हजार आठ से नौ वर्णों ही उत्तरे पा नौ हजार आठ से नौ वर्णों ही पर्याय क्रमांक एक मधे उत्तरे त्यानंतर उड़ा प्रश्न का है पा जिचा मधे चार वो पाँच है अंक नाहित वो एक अंक एकदास वापर ले तर आपण बनवूया आपण लहानात लहान संख्या बनवायची शून्य पासून आहे एक पासून सुरुवात करू 1 शून्य त्यानंतर 2 घ्यावा लागेल आणि 2 च्या नंतर 4 घेतला असता पण आपल्याला 4 वापरायचं नाही 5 तर वापरताच येत नाही त्यानंतर काय वापरावं लागेल 6 समसंख्या बनवायची म्हणून 1026 हे हे अंक प्रत्येकी एक एकदा वापरून तयार होणाऱ्या सर्व संख्यांची बेरीज किती असा प्रश्न आहे पहा 2 5 आणि 6 हे अंक प्रत्येकी एक एकदा वापरायचे 
आणि तयार होणाऱ्या सर्व संख्यांची बेरीज किती आता सर्व संख्या जर काढत बसलो कधी कधी चार संख्या देतात तीन अंकांपासून तरी फक्त सहा संख्या तयार होतात चार अंक जर असतील पाच चार अंक तर त्यापासून चोवीस संख्या तयार होतात मग सगळ्यांची बेरीज करणं शक्य आहे का सगळ्यांची बेरीज करणं अशा वेळेस शक्य होत नाही यावेळेस आपल्याला सूत्र वापरावं लागतं तर मी तुम्हाला सूत्र सांगतो सूत्र कशा पद्धतीनं वापरायचं या ठिकाणी तुम्हाला जर आज संख्या बनवायच्या म्हणलं तर दोन पाच सहा दोन पासून अशा पद्धतीनं दोन सहा पाच या झाल्या दोन पासून अशाच पद्धतीनं पाच पासून पाच दोन सहा पाच सहा दोन अशा पद्धतीचं तुमचं संख्या तयार होतात त्यानंतर सहा पासून जर बनवायच्या म्हणलं तर सहा दोन पाच आणि सहा पाच दोन याचा अर्थ प्रत्येक संख्येपासून एका अंकापासून किती संख्या तयार होतात दोन दोन पासून दोन संख्या तयार झाल्यात पाच पासून दोन तयार झाल्यात सहा पासून दोन संख्या तयार झाल्यात म्हणजे तुम्ही जर इथं विचार केला तर प्रत्येक संख्येपासून दोन संख्या तयार होतात इथं ट्रिक कशी वापरायची तुम्हाला मी सांगतो पा इथं सूत्र कसं तयार करायचं या अंकांची बेरीज करायची पा दोन अधिक पाच अधिक सहा या अंकांची बेरीज करायची याला कितीने गुणायचं ते सांगतो मी प्रत्येक अंकापासून दोन संख्या तयार होतात प्रत्येक अंकापासून दोन म्हणून याला मी दोन ने गुणणार दोन ने गुणल्यामुळे काय झालं पाहू आपण आता दोन कंसामध्ये अंकांची बेरीज करा सहा आणि पाच अकरा अकरा दोन तेरा तेर दोन सव्वीस पा सहा आणि पाच अकरा अकरा दोन तेरा तेरा गुणिले दोन सव्वीस आता या अंकांची याची बेरीज कशी करायची उत्तर कसं शोधायचं ते सांगतो मी तुम्हाला या ठिकाणी उत्तर सांगतो मी हे सव्वीस एकदा घ्यायचे एकदा दोनशे साठ घ्यायचे एकदा दोन हजार सहाशे घ्यायचे पा अशा पद्धतीनं बेरीज करायची मांडणी चुकली आपली थोडीशी इथं मांडणी करतो पा आम्ही एकक खाली एकक मांडावं लागेल आपल्याला इथे सव्वीस दोनशे साठ त्यानंतर दोन हजार सहाशे अशा पद्धतीनं आ संख्यांची संख्या घ्यायची आणि त्यांची बेरीज करायची बेरीज करू आपण पा सहाशेला सहा सहा आणि दोन आठ सहा आणि दोन आठ दोन हजार आठशे शहाऐंशी हे उत्तर आलं आहे दोन हजार आठशे शहाऐंशी उत्तर पुढे पाहूया आपण पर्याय क्रमांक एकमध्ये हे उत्तर आहे दोन हजार आठशे शहाऐंशी मला वाटतं निश्चितपणे तुम्हाला समजलं असेल पा ही ट्रिक कशी वापरायची हे उत्तर नक्की तुम्हाला समजलं असेल मी परत एकदा ही ट्रिक तुम्हाला वापरून दाखवतो पा दोन पाच सहा या अंकांची बेरीज करायची दोन पाच सहाची बेरीज केली प्रत्येक अंकापासून दोन संख्या तयार होतात म्हणून मी त्याला दोनने गुणलं अंकांची बेरीज पाच सहा आणि पाच अकरा दोन तेरा तेरा दोन सव्वीस हे सव्वीस इथं मी मांडले सव्वीस अधिक पुढच्या वेळेस एक शून्य वाढवायचा दोनशे साठ त्याच्या पुढच्या वेळेस एक अंक दोन हजार सहाशे आणि त्या अंकांची बेरीज करायची आणखी एक उदाहरण पुढं आहे पा त्यावेळेस आणखी तुम्हाला चांगलं समजेल पा ठीक आहे यानंतर आपण पुढचं एक्झाम्पल घेऊया पा पुढचं एक्झाम्पल आहे एक्झाम्पल नंबर चार पाच तीन शून्य नऊ आणि सात पाच तीन शून्य नऊ आणि सात हे अंक प्रत्येकी एकदाच वापरून तयार होणारी मोठ्यात मोठी समसंख्या कोणती असा प्रश्न आहे पा ठीक आहे पाच तीन शून्य नऊ आणि सात हे अंक प्रत्येकी एकदाच वापरायचे मोठ्यात मोठी समसंख्या कोणती तयार होती पाहूया आपण मोठ्यात मोठी संख्या तयार करताना मोठा अंक आधी घेतात नऊ त्यानंतर सात त्यानंतर पाच समसंख्या बनवायची त्यानंतर तीन त्यानंतर शून्य सत्त्याण्णव हजार पाचशे तीस ही संख्या तयार होईल सगळ्यात मोठी संख्या बनवताना मोठा अंक आधी घेतात त्यानंतर लहान त्याच्याहून लहान त्याच्यानंतर लहान नऊ सात पाच तीन शून्य ही मोठ्यात मोठी समसंख्या तयार झाली सत्त्याण्णव हजार पाचशे तीस पर्याय क्रमांक चार हे त्याचं उत्तर होईल पुढं काय जिचा आरंभ सात हा अंक आहे अशी पाच अंकी मोठ्यात मोठी संख्या कोणती आरंभ सात असणारी मोठ्यात मोठी संख्या सात नऊ 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 अशा पद्धतीने एकोणऐंशी हजार नऊशे नव्याण्णव ही मोठ्यात मोठी पाच अंकी संख्या होईल हे त्याचं उत्तर आहे पा त्यानंतर सहावा प्रश्न काय पाहू आपण सात नऊ एक तीन यापैकी प्रत्येक अंक एकदाच वापरून तयार होणाऱ्या चार अंकी सर्व संख्येंची बेरीज किती पा आता परत अगोदरच्या सारखा प्रश्न आलाय पा मागे मी तुम्हाला तीन अंकांचा प्रश्न येऊ सोडून दाखवला होता आता चार अंकांचा हा प्रश्न आहे पा चार अंक आहे तिथं सात नऊ एक तीन यापैकी प्रत्येक अंक एकदाच वापरायचा आहे तुम्ही अगोदर मी सांगितलं की एका अंकापासून किती संख्या तयार होतात ते चेक करा इथं सात पासून नऊ पासून एक पासून तीन पासून चार अंक असले की चोवीस संख्या तयार होतात याचा अर्थ एका अंकापासून किती संख्या तयार होतात याचा अर्थ एका अंकापासून सहा सव्वी दोन बारा सव्वी त्रिक अठरा सव्वी चोक 
चोवीस संख्या तयार होतात अंकांची बेरीज करायची आणि त्याला सहा ने गुणायचं पाव आपण काय होत आहे सात अधिक नऊ अधिक एक अधिक तीन या अंकांची बेरीज त्याला आपण सहा ने गुणूया अंकांची बेरीज करा आता किती झाली पहा तीन आणि एक चार चार नऊ तेरा तेरा आणि सात वीस आणि वीस सख एकशे वीस म्हणजे एकशे वीस ही संख्या आलेली आहे पहा आता एकशे वीस आल्यानंतर तुम्हाला मी सांगितल्या पद्धतीने बेरीज करू सुरुवातीला एकशे वीस घ्यायचे त्यानंतर त्याच्यावरती एक शून्य द्यायचा पहा एक दोन शून्य शून्य त्यानंतर परत एकदा एक दोन शून्य 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 इथं चार संख्या येतात म्हणून आपण चार चार वेळेस बेरीज करणार पहा एक दोन शून्य 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 आणि शून्य अशा पद्धतीने मांडणी करायची त्याची बेरीज करू पहा आपण एकदा हे शून्यला शून्य हे दोनाशेला दोन दोन आणि एक तीन दोन आणि एक तीन दोन आणि एक तीन आणि एक तेरा तेहतीस वीस बघा पर्यायामध्ये कुठे तेरा तेहतीस वीस तेरा तेहतीस वीस या ठिकाणी एक लाख तेहतीस हजार तीनशे वीस हे त्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार हे त्याचं उत्तर आहे पा अशा पद्धतीने आपण त्याचं उत्तर शोधू शकतो पुढचा क्वेश्चन पाहूया काय पुढचा क्वेश्चन आहे तीन पाच नऊ आठ सहा एक यापैकी प्रत्येक अंक एकदाच वापरून तयार होणाऱ्या चार अंकी मोठ्यात मोठ्या संख्येतील एकक स्थानी असलेल्या अंकाची तिप्पट किती आता यापैकी हे अंक एकदाच वापरायचे आणि चार अंकी संख्या बनवायची चार अंकी बनवू आपण मोठ्यात मोठी चार अंकी नऊ आठ सहा आणि पाच ही झाली मोठ्यात मोठी चार अंकी संख्या एकक स्थानी असलेल्या अंकाची तिप्पट एकक स्थानी पाच आहे या पाचची तिप्पट पाच त्रिक पंधरा होईल पर्याय क्रमांक चार हे त्याचं उत्तर होईल त्यानंतर पुढचा प्रश्न पाहूया काय आपण चार शून्य सहा नऊ पाच हे अंक प्रत्येकी एकदाच वापरून तयार होणाऱ्या मोठ्यात मोठ्या पाच अंकी संख्या व लहानात लहान पाच अंकी संख्या यांच्या वजाबाकीतील सर्व अंकांची बेरीज अगोदर आपण मोठ्यात मोठी पाच अंकी संख्या बनवून घेऊ आपण पहा नऊ सहा त्यानंतर पाच चार आणि शून्य ही झाली मोठ्यात मोठी पाच अंकी संख्या आता लहानात लहान सहा पाच अंकी संख्या बनवायची शून्यापासून बनवता येत नाही आपण चारपासून बनवू चार शून्य पाच सहा आणि नऊ यांची वजाबाकी करायची आणि वजाबाकीतील सर्व अंकांची बेरीज करायची वजाबाकी करून घेऊ आपण पहा शून्यामधून नऊ जात नाहीत इकडून हातचा घेतला दहामधून नऊ गेले हाल खाली उरला एक इथं उरले तीन तीनमधून सहा जात नाहीत परत हातचा घेतला इथं चार उरले इथं तेरा झाले तेरातून सहा गेले खाली राहिले सात चारमधून परत पाच जात नाहीत परत हातचा घेतला इथं पाच राहिले इथं चौदा झाले चौदातून पाच गेले खाली राहिले नऊ पाच अशीला पाच नऊमधून चार गेले पाच आता यातील अंकांची बेरीज विचारली अंकांची बेरीज करा पाच अन पाच दहा दहा नऊ एकोणवीस अन सात सव्वीस अन एक सत्तावीस पर्याय क्रमांक तीन हे याचं उत्तर होईल यानंतर पुढचा प्रश्न सोडूया आपण पुढचे प्रश्न संपले सध्या एक पॉईंट तीन संपलेला आहे पहा काही अडचण आली तर तुम्ही मला माझ्या व्हॉट्सॲप नंबरवरती विचारू शकता सध्या आपला संपलेला आहे थँक्यू चॅनल शे लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा मित्रांना पाठवा